മോനെ ഒരു മിനിറ്റാ എന്റെ പൊന്നു സുരേ നീതൊന്ന് വലിച്ചു കേട്ട് നാളെ പിള്ളേര് വന്നാലും തീരോ രോഹിത് ചേട്ടന്റെ പേര് റയാൻ എന്നല്ലേ ആ എങ്ങനെ അറിയാത് അല്ല അതിപ്പോ അവിടെ വിളിക്കുന്ന കേട്ടായിരുന്നു എന്തിനാ പ്രിൻസിപ്പാളിന് കാണുന്നേ അതെന്റെ കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഒന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന് പ്രശ്നം കാരണമാണോ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പം സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കണ്ട പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പം ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി വൺ ഇയർ പോയായിരുന്നു അതാണേ അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കണ കേട്ട് അവനെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അത് മാത്രല്ല അവന്റെ അപ്പന്റെ കേട്ടോ മോനെ അവ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും പ്രേമിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഏത് കോളേജ് ആണ് കേരളത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ എന്താ കഥ നടന്നത് അത് ഇവിടെ അല്ല അത് പിന്നെ അത് നടന്നത് അതങ്ങ് വൈക്കത്ത ബഷീർ നമുക്ക് ജനിച്ചോളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വൈക്കത്ത് കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതായത് ഞാനും കെവിനും ഒക്കെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കാലം അന്ന് സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് ഡേ ആണ് ഓടാനും ചാടാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കെവിൻ നേരത്തെ പോയി നമ്മൾ ഇമ്മാതിരി പരിപാടിക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലേറ്റായ പോയ അന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മാലാഹേ പോലത്തെ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ കാണുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തീനെ കെട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊരു സത്യ ക്രിസ്ത്യാനിനെയാണോ അങ്ങനെ വെല്ലുമിച്ച് മാനിച്ചും പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയിരുന്ന് ഭയന്നു അവളൊരു സത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കോപ്പ് കത്തണം എന്താണ് പിന്നെ കുമ്പസാരിക്കാൻ അവളാ മറ്റത്തിലെ കൊച്ചടാ ഏത് മറ്റം എടാ എന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഓഹോ എടാ അവളെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ ഇല്ലടാ അവർക്ക് പുറത്തായിരുന്നേ ഇനി അവര് പോണില്ലെന്നാ കേട്ടെ പേരെന്താണ് അവളുടെ അങ്ങനെ അവളോട് എന്റെ ഇഷ്ടം പറയുന്ന പ്ലസ് ടുവിന് തുടങ്ങി നടത്തും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയിട്ടും പറച്ചിന് മാത്രം നടന്നില്ല അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്കൻഡ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ഒരു ഞാനത് വൈക്കും പറയാ പോയി അന്ന് തന്നെ എന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ നീ ഇവിടെ തുറങ്ങുമായിരുന്നു 
പിന്നെ അവരൊക്കെ അമ്മയുടെ വീട് വരും അതിനെന്താണ് എന്നാന്നാ കാണിക്കി കൊണ്ടുവന്നാ കൊള്ളാം തീർട്ടൊന്നും മാഞ്ഞോ അപ്പുറം നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്നാ ശരിയെന്നാ ഒരു പാട്ട് അങ്ങ് പാടിയേ പാടണം ആ ഞാൻ പാടാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്റെ സ്വന്തം പാട് പണ്ട് പ്ലസ് പണ്ട് പ്ലസ് ടുന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോ എന്നെ ഒരു പ്ലസ് ടു കാലത്ത് കേട്ടാ ഒരുത്തി തേച്ചിട്ട് പോയി ആ പാട്ട് ഞാൻ പൊന്നു ജോസപ്പാട്ടോ പേപ്പാട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാടുമെന്ന് അതിന് ഇവന് ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ അവൾ ഇവനോട് പറയും പിന്നെ അഞ്ചാറ് മാസമല്ല പാലയിൽ ഒരു ചില പറയണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ അവള് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരുത്തിയുടെ പുറകെ കടന്ന് വിചാരിച്ച് അവള് നമ്മൾ അറിയണോ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരുത്തിയുടെ പുറകെ പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നോട് ഒരു പാട്ട് പാടാനായി ഒരു കുന്തോ പാടണ്ട പോയാണ് നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണ് കൂടി വന്നാ അവള് സ്വന്തക്കാരെ വിട്ട് രണ്ട് തല്ലി അല്ലി അവള് രണ്ട് തല്ലിച്ച നമ്മള് പത്ത് തല്ലും തിരിച്ച് പേടി കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ പറയാനുള്ള പേടിയൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞ ആരും തല്ലും ഓർത്തിട്ട് പേടിയല്ല ഞാനെങ്ങാനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവളെങ്ങാനും ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കത് ഓർക്കാൻ പറ്റാ നീ അവളോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കും മറ്റാരെങ്കിലും അവളോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് അവളെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവേ മുടിയാനായിട്ട് കുപ്പി എടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് കുപ്പിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും നടന്ന കൂടെ കയറി കാണും പറഞ്ഞു അതിനെന്താണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ അവളോട് ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും പറയും എനിക്ക് അവളെ കിട്ടൂല അതിനിപ്പോ ഇഷ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പോണോ അടിപൊളി എന്താടാ അലമ്പാണ്ട് എന്റെ രശ്മിനെ വളച്ചിട്ട് അവസാനം അവളെ തേച്ചാണവൻ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ തെണ്ടി എന്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് അവസാനവൻ അതല്ല പിന്നെന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞ് ഒരു പെണ്ണിന് നമ്മളെ ഇഷ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവളെ കെയർ ചെയ്യണ പോലെ തോന്നണം അളിയാ അവൻ ആള് തെണ്ടിയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാടാ കറക്റ്റ് കാര്യ എനിക്കും ഉണ്ടാ കയറിയണോന്നൊക്കെ താൻ ആരാന്ന് അവള് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇല്ലടാ 
എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം അത് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ ഒരു നാല് പിള്ളേരെങ്കിലും വേണം എന്റെ പൊന്നുറയാന് നീ ആദ്യം അവളോട് പറ അത് കഴിഞ്ഞ് കെട്ട് എന്നിട്ടല്ലേ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഞാൻ അവളോട് പറയാൻ പോകാനിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോയി നിൽക്കുമ്പോ ഒന്നി അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകും ഇല്ല അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പില കുറയുണ്ട് അതും പിടിക്കാൻ തൈഡും മറച്ചു പിടിച്ചു പോകും പിന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നിനക്കറിയാമോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് തന്നെ ഇന്ന് അവളുടെ അടുക്ക ചെല്ലുമ്പം അവൾ പറയാനുള്ള ഒന്നും കേൾക്കും ഇല്ലേലും പിന്നെ നാട്ടുകാർ പിടിച്ച് തല്ലും അത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സഹതാപം തോന്നിയിട്ടേലും അവൾ എന്നോട് ഇഷ്ടമാന്ന് പോയി നോക്കിട്ട അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അവളെ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിട്ട് അതിവൻ അവളെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാ നീ മിണ്ടത് പോയതാ ഞാൻ എടുത്ത് എന്തിനു പോയടാ റേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല അറിയാല്ല എനിക്ക് അവൾ ഇഷ്ടമാണ് പകൽ നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലേ എന്താ രാത്രി പറഞ്ഞത് ഡാ ഈ പ്രേമം പ്രേണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യം വരുന്നതും നല്ലതാ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം തോന്നട്ടത് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് ലവൊന്നൊന്നും അല്ല ലെസ്റ്റ് എന്നാ എന്റെ പൊന്നു കേവന സത്യമായിട്ട് ലെസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് അറിയാല്ല എനിക്ക് അവൾ ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അറിയാല്ല ഇന്ന് മിണ്ടായിരുന്നു അടാ നീ പറയണ കേട്ടപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് അവൾ മിസ് ആവും പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചപ്പം കുറച്ച് അതാണ് അവൾക്ക് ട്യൂഷനും കാണുമല്ലോ നാളെ നീ പോയി പറ അല്ല ഇസബെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ പോണാക്കെ പോള മുടി നടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി പിന്നെ ഇത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോ ഞാൻ വെട്ടുവാണെങ്കിൽ നീയും വെട്ടണം ആ വാ ഉണ്ടാകാം വാ എന്നെ ഞാനും വെട്ടാ ആ വന്നോ ഡി കേറി ഡാ എന്നെ ഒറ്റക്ക് ആ വണ്ടിടാ പെട്രോൾ തന്നെ ഞാൻ മനടാ ആ അമ്മായി എടാ അപ്പ ഞാൻ ഇങ്ങനെടാ വന്നേ നീ തള്ളി കൊണ്ട് വന്നാ മതി അതൊന്നും പറ്റിയില്ല തള്ളി കൊണ്ട് വരാനാ ഇല്ലില്ല പറ്റി വണ്ടി സൈഡിൽ ഇട്ടു വാടാ ഞാൻ അടിമയാ ആ കേട്ടാ ആനേ കേട്ടി വാ 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 വണ്ടി ഓ നടക്കാനുണ്ടാ ആ ഓട്ട എന്നെ കുറുക്കാനുണ്ടായതാ അവള് മുടി വെട്ടിയടാ അത് ഞാനെന്താ വേണ്ടത് അവളെന്തിനാടാ വെട്ടിയിടുന്നേ എന്താ നീ വിട്ടോ ഡാ എന്റെ പൊന്നറിയാന് നീ തന്നെ അവകിട്ട് നോക്കി എന്ത് രസാടാ അവളെ കാണാൻ നീ അവിടെ ഉടുപ്പേട്ടം നോക്കി നിന്റെ ഉടുപ്പേട്ടം നോക്കി എന്നാ കുഴപ്പം നിനക്ക് തന്നെ തോന്നാനല്ലേ ഒരു ചേർച്ചയില്ലായ്മ അപ്പൊ ഇന്നലെ നീ പറഞ്ഞോ നീയോ ലുക്കോ അത് ഞാൻ വെള്ളപ്പുറത്ത് ഉറഞ്ഞാണ് അതോർത്തിരിക്കാണ് ഇതാ ഇപ്പൊ ആരുമില്ല നീ ചെന്ന് പറ ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ ഈ പറയണേ നീ അവിടെ പേര് വിളിക്കണം അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയല്ലേ അപ്പൊ കണ്ണി നോക്കണം കണ്ണും കണ്ണും ലോക്കാക്കണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ശരിയാവൂടാ പോയി പറയണ നീ എന്ന് പേടിച്ചിരിക്കണം ഒന്നിക്കോ എന്തുവാണിത് എത്ര നാളാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കണേ ഒരു പട്ടിയുടെ എങ്കിലും വരാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് കേക്ക് എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉണ്ട് എന്റെ പേര് റയാൻ എന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ് ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് വർഷമായി നിന്റെ പുറകെ നടക്കണേ എന്റെ വെല്ലുമച്ച് പറയാറുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കൊച്ചിനെ വീട്ടിൽ കേട്ടുകൊള്ളുന്നു അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയാനായിട്ട് ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല ഞാനിപ്പോ വീട്ടൊക്കെ ഓടിക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ആലോചിച്ച ഇസബലിന് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞാണ് അവള് എന്താണ് അതെ ഒന്ന് ഇന്ന് അതെ ഞാൻ റേന്റെ കസനാണ് അവനാണെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലായി തന്റെ ഉറവണക്കും നീ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയല്ല മാങ്ങയാണ് തേങ്ങയാണെന്നൊക്കെ അവൻ പറയണത് അതും എനിക്കറിയാം അല്ല എന്നാണേലും അവന് ഇന്ന് ഇഷ്ടം അതെനിക്കറിയാം എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ തീരാനും പറയണം 
ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്ന് പറയുക ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവൻ എല്ലാ കാലത്തും നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൻ നിൻ്റെ കുറെ അടയ്ക്കില്ല എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വഴിയിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ഒക്കെ വെച്ച് പക്ഷെ റയാനിന് പേര് പോലും ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇന്ന് റയാൻ എന്നെ കെയർ ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവൻസ് ലൈഫ് ലൈഫ് അല്ലേ അപ്പം ഇനി ഇത്രയും വളർത്തി വലുതാക്കിയ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ കൂടെ റയാനെ ഇഷ്ടമാണ് വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം അല്ലേ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം അത് നമുക്ക് നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണോ അവക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അവൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവള് പറയും പറയുന്നു ആ പറയുന്നേ അതൊന്നും എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ എന്നെ അവള് പറഞ്ഞ ആങ്ങാത്തൊരി വണ്ടിയൊക്കെ അറിയാം എന്താ പറഞ്ഞെന്നെങ്കിലും പറ ആ വീട്ടിലോട്ട് അല്ലേ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയാം നീ നാളെ അവളുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിക്കി അപ്പൊ അവൾ ഉറപ്പായിട്ടും പറയും എന്ത് നാളെ ഒരു ദിവസം കാര്യമല്ല അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തി ജാലം താഴെ വന്ന പോലെ അന്ന് നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉള്ളിനുള്ളിലെങ്ങോ കാത്തുവെച്ചതെന്തോ നിനക്കായി പകരാ നിനവേ വെണ്ണിച്ചാരത്താരോ വെള്ളി ഇതൊക്കെ എന്ത് ബാച്ച നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോടാ വണ്ടാ ഈ പാട്ട് നീ നടന്ന് പാടി കേൾപ്പി അവളെപ്പോ തെറ്റായി നോക്കിയാ മതി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കടി രാത്രി അപ്പനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു ഇതിനെ സ്കെച്ച് എനിക്കതുപോലത്തെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നീ അവിടെ മുമ്പിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അവൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതെന്താണ് വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ ഫോൺ എടുത്തില്ല എന്താ കാര്യം
നാളെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയതാ ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ വെച്ച് അവളുടെ വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി പോയടാ അവള് അന്ന് അവിടെ നടന്നൊരു പീഡനത്തിന് അവൾ വിറ്റ്നസ് ആയതിന് അവന്മാർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് അന്ന് ആ കേസിൽ മൂന്ന് പേരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അതിൽ ഒരുത്തൻ മൈനറാന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി വെറുതെ വിട്ടു അവനെ തേടി ഞങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണേ അവനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാ പുതിയ പിള്ളേരെ എന്തായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാം കേൾക്കണം അത് മാത്രല്ല സാറ് പറഞ്ഞു വെച്ച് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി പുതിയ പിള്ളേര് വരും അതിന് മുമ്പ് ദിവസത്തേക്ക് സാറ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവൻ ഈ കോളേജ് വന്ന ഈ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുക അത് ഞാനാണെന്ന് അങ്ങനെ ഈ ചോദ്യമല്ല അതിനുള്ള ഉത്തരം തലയ്ക്ക് പിന്നിലായിട്ട് അടിയില് രക്തം കട്ടപിടിച്ചാണ് മരണകാരണം എന്നാണ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അയ്യാൻ ജോസഫ് കെവിൻ തോമസ് വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്നാ പറയും സുഖമാണോ നീയൊക്കെ കൂടെ ഒരു തന്നെ തല്ലിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ
എന്തൊക്കെയായാലും നിന്നെ ഒന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല നീ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ ഒരുത്തൻ കൊന്നു അവനെ കോടതി വെറുതെയും വിട്ടു നിങ്ങൾ അവനൊക്കെ വേഗം തീർക്കുകയും ചെയ്തു ആണായി പറന്ന ആരാണേലും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളു പക്ഷെ ആ കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട രണ്ടുപേരും കൂടി ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അവരെയൊക്കെ എന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും ഓ 